All right, let's rock and roll. 자, 그 캐롤 듀엣 교수님의 The Power of Yet 강의 진행하고 있고요. 오늘 여섯 번째 시간입니다. 오늘 드디어 마지막 끝까지 갈수 있게 될것 같네요. 9분 5초부터 멈췄는데 오늘 9분 5초부터 끝까지 한번 2분 되는 2분 한 20초 되는 분량 끝까지 한번 가보겠습니다. 준비 되셨나요? 시작합니다. Before effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up. 자, 이 문장 다시 들어볼게요. Before, before 예전에는 effort and difficulty, effort and difficulty 노력이나 어려움들이 어떻게 했냐면 made them feel dumb, made them feel dumb. 그들을 바보같이 느끼게 만들었죠. Made them feel like giving up. Made them feel like giving up. 그들이 포기하고 싶은 마음이 들게끔 만들었어요. 어떤 실패를 하면 아이들이 이제 포기하고 싶은 마음부터 들었었죠. But now, effort and difficulty. That's when their neurons are making new connections, stronger connections. 다시 한 번. Giving up. But now. But now. 하지만 지금은. Effort and difficulty. Effort and difficulty. 어, 노력이나 이제 어려움이 닥치면 그때가 뭐냐고요? That's when their neurons are making new connections. That's when their neurons are making new connections. 그때 바로 머릿속에 뉴런들이 새로운 연결고리들을 만들어내는 때입니다. 그러니까 어려움을 닥치면 그때 멈추는 게 아니라 그때 오히려 두뇌 두뇌 활발하게 움직인다는 거죠. Stronger connections. Stronger connection. 훨씬 더 강한 연결고리를 만들어요 두뇌가. That's when they're getting smarter. That's when they are getting smarter. 바로 그때 학생들이 점점점 똑똑해지는 겁니다. 두뇌 활동이 더 활발해지는 거죠. I received a letter recently. I received a letter recently. 최근에 제가 편지 하나를 받았는데요. From a 13-year-old boy. From a 13-year-old boy. 어, 13살짜리 소녀 아이한테 받았습니다. 13-year-old boy 이렇게 돼 있죠. 여기서 13-years-old boy 하지 않습니다. 왜냐하면 형용사로 쓰일 때는 아무리 열세 숫자가 나와도 복수로 쓰지 않습니다. 13-year-old boy 하이픈 거서 형용사로 만들죠. 편지를 받았는데요. He said, Dear Professor Dweck. He said, Dear Professor Dweck. 아, 그가 이렇게 말했습니다. 교수님, 듀엣 교수님. I appreciate that your writing is based on solid scientific research. I appreciate that your research is based on solid scientific research. I appreciate. 저는 어, 이렇게 점, 감사합니다. 좋습니다. That your research is 당신의 그 연구가 is based on 어디 기초 있다는 사실이 solid 아주 탄탄한 scientific research 과학적 탐구에 기초해서 됐다 연구에 기초해서 됐다는 게 너무 감사하고요. And that's why I decided to put it into practice. And that's why I decided to put it into practice. 그래서 제가 그것을 이제 실제 생활에 적용해 보기로 했거든요. 적용하기로 결정했거든요. I put more effort into my schoolwork. I put more effort into my schoolwork. 학교 일에, 학교 공부한 일에 더 많은 노력을 기울였고요. Into my relationship with my family. Into my relationship with my family. 가족들과의 관계에도 더 노력을 했고요. And into my relationship with kids at school. And into my relationship with kids at school. 그리고 또 학교에서 친구들과의 관계에도 제가 더 많은 노력을 했습니다. And I experienced great improvement. And I experienced great improvement. 그리고 저는 아주 놀라운 큰 어, 어, 발전을 경험했습니다. In all of those areas. In all of those areas. 그 모든 영역에서 큰 발전을 이루었죠. I now realize I've wasted most of my life. I now realize I've wasted most of my life. 난 이제 깨닫습니다. 아, 내가 여태까지 인생을 헛살았구나. 낭비했구나. 라고 13살짜리 꼬마가 편지를 쓴 거죠. 규태 교수님한테. Let's not waste any more lives. Let's not waste any more lives. 더 이상 어, 그 어떤 낭비도 하지 맙시다. Because once we know 
that abilities are capable of such growth. 자, 다시 한번. Because, because 왜냐면 once we know once we know 일단 once once를 일단이라고 해석하면 좋아요. Once we know 일단 우리가 알면 뭘 that abilities are capable of such growth that abilities are capable of such growth 능력이 그런 놀라운 어, 성장을 할수 있다는 것을 우리가 일단 알고 나면 it becomes a basic human right it becomes a basic human right 그것은 아주 기, 기초적인 인간의 권리가 됩니다 기, 인간의 기본권이 됩니다 우리가 일단 이걸 알았기 때문에 이건 이제 기본 기본권이 되는 거예요. For children, all children. For children, all children. 전 세계 있는 모든 아이들한테. To live in places that create that growth. To live in places that create that growth. Growth. 그러니까 모든 아이들이 그러한 변화를, 그런 성장을 만들어내는 그런 환경 속에 있는 게 모든 인간의 권리가 됩니다. To live in places filled with yet to live in places filled with yet 그러니까 겨우 아이들의 이제 기본권이 되는 겁니다 어, yet 아직 이란 이 개념으로 가득 찬 그런 것을 사는 것이 모든 전세계 아이들의 기본 권리가 될수 있습니다 thank you thank you 그래서 지금 제 교수님께서 uh, It becomes a basic human right uh, to live in such environment 이런 환경에 어, 사는 게 인간의 기본권이 돼야 된다 뭐 이렇게 주장을 했습니다 네 수고하셨고요 아, 드디어 이제 저희가 드웩 교수님의 강의를 다 마칠 수 있었습니다 총 여섯 번에 걸쳐서 어, 완성할 수 있었고요 그 대부분 이제 테드턱이 6분, 10분 이렇게 짧은 것도 있지만 또 18분 이렇게 긴 것도 있습니다. 제가 이제 다음번 동영상으로 뭘 할지 좀 고민을 해봐야겠는데요. 어, 주로 명강의, 여태까지 조회수 엄청 많은 거 어, 테드 하면 떠오르는 굉장히 유명한 강의 그런 강의도 좀 생각해 볼 거고요. 또 테드 말고도 어, 정말 좋은 자료들이 많기 때문에 네. 다음 자료, 어, 저도 뭘 할지 아직 정하지 않았지만 기대가 됩니다. 여러분한테 소개할 거 생각하니까 굉장히 신이 납니다. 네, 오늘 하루 수고하셨고요. 네, 다음번 또더 좋은 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다. See you tomorrow. Bye bye.